Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो शालोम शालोम आई ग्रीट यू ऑल इन द मैच नेम फ्लॉर्ड एंड सेवर जीजस क्राइस्ट मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ वंस अगेन आई एम वेरी मच ग्लैड टू कम बिफोर यू ऑल विद दिस प्रोग्राम और एक बार से फिर मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने इस कार्यक्रम के साथ लर्न हिब्रो और ये है लर्न हिब्रो आई गिव ऑल द ग्लोरी एंड हॉनर टू आर ऑल माई टी गार्ड और मैं सारी महिमा और आदर हमारे महान परमेश्वर को देता हूँ बिकॉज ई हेज गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ टू कम बिफोर यू ऑल विद दिस प्रोग्राम क्योंकि उसने मेरे जीवन में एक और सौभाग्य दिया कि मैं इस कार्यक्रम के साथ आप सबके सामने आ सकूं। आई बिलीव द लॉर्ड इज ब्लेसिंग ईच वन ऑफ यू और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष कर रहा हो एंड हेल्पिंग यू टू ग्रो इन इस नॉलेज और वो मदद और वो आपकी सहायता कर रहा होगा कि आपका परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए एंड ऑल्सो आई गिव थैंक्स फॉर ऑल दूवर्स ऑफ योर लव एंड योर इंटरेस्ट और मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम के लिए और आपके उत्साह के लिए एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर योर लवली मैसेजेस एंड योर फीडबैक्स एंड योर सजेशन फॉर अबाउट दिस प्रोग्राम और धन्यवाद देता हूं आपके सभी सुझावों के लिए आपके एसएमएस के लिए और आपके फीडबैक के लिए वेल वी हैव बीन लर्निंग अबाउट द सेवेंथ लेटर विच इज जाइन और हम सीख रहे थे सातवें अक्षर को जो की है जाइन जाइन and the yod and the final form of noon or zain zod or m ki jo final form zain zain yod yod and final form of noon or noon ki final form so zain which means in the english we just say it is z aur angrezi bhasha mein iska arth hai z okay so we have learning about this zain since from 2 3 weeks on और हम दो तीन हफ्तों से जाइन के बारे में सीख रहे हैं अगेन लेट मी टेल यू फॉर द पीपल दोज आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम फॉर फर्स्ट टाइम और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं वी आर लर्निंग अबाउट द हिब्रू कॉन्सनेंट्स और हम सीख रहे हैं इब्रानी भाषा के अक्षरों को अबाउट द इडन ट्रेजर्स और उनके अंदर छुपे हुए खजाने को एंड ऑल्सो वी आर लर्निंग अबाउट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू और हम देख रहे हैं उनकी गिनती संख्या को वी हैव लर्न अबाउट आलिफ और हमने सीखा था आलिफ को विच इज टॉकिंग अबाउट गॉड द फादर और जो बात करता है पिता परमेश्वर के बारे में एंड वेन वी लुक इट द पिक्चर वी गेट इट इज द ऑक्स और जब हम उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो एक बैल की तस्वीर है इट इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ और इट्स टॉकिंग अबाउट द द स्ट्रॉन्गनेस और जो बात करता है सामर्थ और ताकत की एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज नंबर वन और उसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर ए एंड नंबर सेकंड लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज बेट और जो दूसरा अक्षर हमने सीखा था वो था बेट एंड बेट विच इज अचर ऑफ द हाउस और बेत वो एक घर की तस्वीर को दिखाता है एंड ऑल्सो इट गिव एज द मैसेज इट इज इंडिकेटिंग अबाउट आवर लॉर्ड जीजस क्राइस्ट और ये हमें संदेश देता है जो कि हमारे प्रभु यीशु की ओर संकेत करता है बिकॉज इज अ सेकेंड पर्सन इन द ट्रिनिटी क्योंकि ये त्रिएकता का दूसरा पर्सन है एंड द थर्ड लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज जी मेल और जो तीसरा अक्षर हमने सीखा था वो था जी मेल पिक्चर दैट वी गेट इट इज ए पर्सन वॉकिंग और ये एक व्यक्ति के चलने की तस्वीर को दिखाता है एंड इट इज टॉक्स अबाउट गॉड द होली स्पिरिट और ये बात करता है पवित्र आत्मा के बारे में बिकॉज द न्यूमरिकल वैल्यू इज नंबर थ्री क्योंकि इसकी गिनती संख्या है वो है नंबर तीन एंड द फोर्थ लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज दालित और जो चौथा अक्षर हमने सीखा था वो था दालित दालित विच इज अ पिक्चर ऑफ ए क्लोज डोर और दालित जो की तस्वीर दिखाता है एक बंद द्वार की एंड ऑल्सो इट द मैसेज दैट गिव टू वॉज दैट वेर ए person having a self nullification in his life aur ye hame sandesh deta hai vyakti jo apne aap ko apne jeevan mein namra karta hai and all the numerical value it is number 4 aur uski jo ginti sankhya hai wo hai number 4 and the number 5 we have learned it is a letter called he और पांचवा जो अक्षर हमने सीखा था वो था हे हे विच इज द पिक्चर दैट वी गेट इट इज द विंडो और जो इसकी तस्वीर है वो है एक खिड़की वेर इट टॉक्स अबाउट द एक्सप्रेशन और जो दिखाता है भावना को इट टॉक्स अबाउट यू नो ब्रीथिंग और सांस लेना सो एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज नंबर फाइव और उसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर पांच एंड द सिक्स लेटर दैट वी हैव लर्न इट इज वाव और जो छठा अक्षर हमने देखा था वो था वाव 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 विच इज अ पिक्चर ऑफ द उक और जो कि एक हुक की तस्वीर को दिखाता है और विच कनेक्ट और या फिर जोड़ना और ब्रिंग द लिंक और एक दूसरे को मिलाना सो एंड द मेसेज दैट वी गेट इट इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड 
और ये दिखाता है इस सृष्टि की रचना को एंड ऑल्सो इट इज नंबर ऑफ मैन इन द बाइबल वी सी और बाइबल में हम देखते हैं कि ये एक मनुष्य का नंबर है बिकॉज मैन वॉज क्रिएटेड ऑन द सिक्स डे क्योंकि आदमी की रचना की दे की गई थी छठे दिन में सो दैट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज नंबर सिक्स और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर छे सो वेल वी आर लर्निंग अबाउट दिस सेवेंथ लेटर विच इज कॉल्ड जाइन और हम सीख रहे हैं इस सातवें अक्षर के बारे में जो कि है जाइन वी हैव लर्न दैट इट इज द इट टॉक्स अबाउट द फीमेल फोर्स और हमने सीखा था कि ये बात करता है स्त्री सामर्थ को और एल्स इट इज टॉकिंग अबाउट द फीमेल एनर्जी और या फिर जो औरत की शक्ति को एंड द वर्ड हैज बीन डिराइव right from the letter wow aur ye akshar aaya hai wow se and uh, when we look into the ancient history of this letter aur jab hum purane niyam ke itihas ko dekhte hain there you know we see about that it is indicated about a tool aur ye sanket karta hai auzar ki or because it you know it is used for the plowing the field aur ye hai ki khet mein hal chalane ke saman and from there you know we get the letter zain aur wahan se hum paate hain is akshar zain ko we have learned about its meaning aur humne seekha tha iske arth ko it is cut aur uska arth tha ki kaatna or else it is about the product aur ya fir utpadan karna aur it is talking about the food और भोजन बिकॉज फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ द ग्राउंड ओनली वी गेट द प्रोडक्ट विच इज द फूड क्योंकि हम जब भूमि को सींचते हैं तो उससे हम भोजन को प्राप्त करते हैं एंड द रिजल्ट ऑफ इट इट इज द नरिशमेंट और उसका नतीजा होता है कि पालन पोषण एंड ऑल्सो जाइन इट इज टूल एज ए सेट दैट इट इज यूज एज अ वेपन और ये जो जाइन है ये एक औजार है जो कि हथियार के रूप में भी उपयोग होता है सो वी वर लर्निंग अबाउट दिस द जाइन विच इज नंबर सेवन और हम सीख रहे थे जाइन जो कि नंबर है सात सो नंबर सेवन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर और नंबर इन द बाइबल और बाइबल में जो नंबर सात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है दट्स वॉट यू नो वी हैव बिगन ऑफ लर्निंग वॉट द बाइबल टॉक्स अबाउट दिस नंबर सेवन और इसलिए हमने शुरू किया था इस अक्षर को सीखना की बाइबल इसके बारे में क्या कहती वी हैव लर्न अबाउट इन द बेसिंग ऑन साम्स ट्वेल्व वर्ड सिक्स एंड सेवन और हमने शुरू किया था भजन संहिता बारह उसका पद छ और सात से देर यू नो वी हैव सीन दैट द वर्ड ऑफ गॉड हैज बीन प्यूर Purified for seven times. और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि परमेश्वर के वचन को सात बार शुद्धिकरण किया गया है एंड इट इज होली वर्ड एज वेल एज इट इज प्यूरिफाइड वर्ड और ये जो पवित्र वचन है और ये शुद्धिकरण किया हुआ वचन बिकॉज द बाइबल से लॉर्ड्स वर्ड इज होली एंड प्योर क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन पवित्र और शुद्धिकरण किया हुआ है दट इज वर्ड इन साम्स नाइनटीन द बाइबल टॉक्स और यही कहता है भजन संहिता उन्नीस में देर नो इन एंटायर साम नाइनटीन वी रीड इट टॉक्स अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और जब हम भजन संहिता उन्नीस पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर के वचन की महत्ता को हमें बताता है एज वेल यू नो वी हैव सीन दैट वेन वी लुक इन द म्यूजिकल रिलम और जब हम संगीत के सुरों को देखते हैं देर ऑल्सो नो वी हैव सीन इन ए की बोर्ड देर विल मेनी की और वहाँ पे हम पाते हैं कि की बोर्ड में कई सारे की होते हैं बट लेकिन इट विल बी हैविंग ओनली द सेवन नोट और वहाँ पे जो सात नंबर महत्वपूर्ण है एंड ऑल्सो वेन वी लुक टू द क्रिएशन और जब हम सृष्टि को देखते हैं और वेन वी लुक इन टू द the rainbow aur ya fir hum jo indradhanush ko dekhte hain there also we see that the rainbow has seven colors aur wahan pe hum paate hain ki usme saat rang hote hain so let us see some more things what the bible talks about number 7 aur aaye kuch aur baaton ko dekhte hain jo bible kehti hai is number 7 ke bare mein are you ready with your pen and paper aur kya aap taiyar hain apne pen aur notebook ke sath mein are you ready aur kya aap taiyar hain so if you are ready aur yadi aap taiyar hain to let us see what the bible talks about the number सेवन और आए देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है नंबर सात के विषय में रिमेम्बर दैट और याद करें फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित व्याख्या तक और ऑफ द सिक्सटी सिक्स बुक्स ऑफ द बाइबल और बाइबल की सिक्सटी सिक्स किताबों में हम देखते हैं देर नो वी सी दैट इट इज टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स कंसर्निंग नंबर सेवन और ये बात करती हैं नंबर सात के बारे में बहुत सारी बातों की इफ यू कीप ऑन टॉक यू नो विल यू नो इट विल बी वेरी मच things that we see in the bible aur yadi hum iske aur yadi hum iske vishay mein baat kare to bahut si baatein hain bible mein 
जो हम इसके बारे में देखते हैं इन फैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू से ऑल दिंग्स वो दाइबल से और मैं आपको वो सारी बातें नहीं बताऊंगा जो बाइबल कहती है नंबर सात के बारे में बट यू नो लेट सी द फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इम्पोर्टेंट और आए अब हम कुछ बातों को देखते हैं जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है दैट नो वी हैव टू नो and understand and that we have to grow in the knowledge of our lord jesus christ aur jo baatein hame janna unhe samjhna aur parmeshwar ke vachan mein aage badhne ke liye zaruri hain as i said aur jaise ki maine kaha tha there are many things are there which the bible talks about number 7 ki bahut si aisi baatein hain jo bible kehti hai number 7 ke bare mein you know you have to ask a question in your mind aur aap apne man mein ek prashn pooch sakte hain question has to raise in your mind aur ek prashn aapke man mein aana hai because Because you know we see the Bible talks much about number seven. Because 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 the Bible talks much about number seven. और जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका अध्याय पांच को यू नो देर वी सी दैट यू नो दिस मैन नाम वेंट मेड दिस प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट सजेस्टेड हिम टू गो एंड डिप फॉर सेवन टाइम्स इन द जोर्डन रिवर और वहां पे हम देखते हैं कि जब नमान है वो अलीशा नबी के पास जाता है तो वो उसे कहता है कि तू यर्दन नदी में जाके सात बार डुबकी लगा यू नो दैट्स व्हाट यू नो वी सी दैट यू नो एवरीवेयर इन द बाइबल नंबर 7 और हम देखते हैं कि जो नंबर 7 है वो बाइबल में पाता आता है सो वेल और अब नाउ यू नो वी विल सी व्हाट द बाइबल टॉक्स अबाउट सेवन बैप्टिज्म्स और अब हम देखेंगे कि बाइबल जो सात बैप्टिस्ट किस में के बारे में क्या कहती है डू यू गेट व्हाट आई सेड और क्या आप समझ पाए जो मैं कह रहा हूं द बाइबल says that there is only one baptism aur bible kehti hai ki keval ek hi baptisma hai when you read in ephesians chapter 4 aur jab aap ephesians aur char padhte hain from the verse 4 till verse 6 aur uska char se 6 tak there you know we read and we understand it is said about one god one faith one hope and one baptism aur wahan pe hum paate hain ek parmeshwar ek vishwas ek aasha aur ek baptisma in fact aur vastav mein If you read in Ephesians chapter four, और यदि आप इफ्सियों चार अध्याय पढ़ते हैं, from verse four to six, और उसका पर चार से छः तक, there also you know we see that seven very important principles for a Christian life. और वहाँ पे हम पाते हैं कि जो सात सिद्धांत हैं, वो मसीही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. If you have your Bibles, और यदि आपके पास आपकी Bible है, with you. और आपके पास यू कैन ओपन एंड यू कैन सी दैट यू नो व्हाट आर दो सेवन थिंग्स दैट द बाइबल टॉक्स और आप उसे खोल के देख सकते हैं कि कौन सी वो सात बातें हैं जो बाइबल कहती है सो इट इज टॉकिंग अबाउट वन लॉर्ड और वहां पे बात करते हैं एक परमेश्वर वन गॉड एक प्रभु इट इज टॉकिंग अबाउट वन स्पिरिट और एक आत्मा इट इज टॉकिंग अबाउट वन बॉडी और एक शरीर इट इज टॉकिंग अबाउट वन फेथ और एक विश्वास इट इज टॉकिंग अबाउट वन बैप्टिज्म और एक बैप्टिस्मा एंड इट इज टॉकिंग अबाउट वन होप और एक आशा सो यू नो दिस आर सेवन वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन और एक मसीह के जीवन में इन सात बातों का होना बहुत महत्व रखता है इट इज टॉकिंग अबाउट गॉड और ये बात करता है परमेश्वर इट इज टॉकिंग अबाउट लॉर्ड और ये बात करता है प्रभु के बारे में इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट और ये बात करता है आत्मा के बारे में इट इज टॉकिंग अबाउट द बैप्टिज्म और ये बात करता है बपतिस्मे के बारे में इट इज टॉकिंग अबाउट फेथ और ये बात करता है विश्वास के बारे में इट इज टॉकिंग अबाउट होप और ये बात करता है आशा के बारे में एंड देन इट इज टॉकिंग अबाउट वन बॉडी और ये बात करता है एक शरीर सो यू नो व्हेन यू रीड देयर यू नो यू विल बी रीड यू अंडरस्टैंड दैट दैट पॉल सेड टू द बिलीवर्स एट एफिसस और जब आप उसे पढ़ते हो तो आप समझोगे कि जो पालू से वो कलिसिया को कहता है पॉल सेड दैट देयर इज वन बैप्टिज्म और वो कहता है कि एक ही बपतिस्मा है बट यू नो व्हेन वी रीड इन द बाइबल और जब हम वचन में पढ़ते हैं एंड व्हेन वी लुक इनटू द स्क्रिप्चर वी सी दैट देयर आर सेवन बैप्टिज्म्स और जब हम बाइबल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पे सात बपतिस्मों का जिक्र है ओके सो द वेरी फर्स्ट थिंग बेसिंग ऑन द नंबर 7 और पहली बात जो इस नंबर सात के बारे में सो यू नो लेट सी व्हाट द बाइबल टॉक्स अबाउट सेवन बैप्टिज्म्स पर्टिकुलरली वी आर लुकिंग फ्रॉम द लेटर जाइन हम देखेंगे कि बाइबल इन सात 
बपतिस्मे के बारे में क्या कहती है इन फैक्ट आई कैन नॉट एबल टू डिस्क्राइब एवरी फॉर यू और मैं आपके लिए सारी बातों का विवरण नहीं दे सकता पोर्शन एंड अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क आउट और मैं आपको केवल मुख्य बातों को बताऊंगा और आप बाकी बातों को अपने आप समझेंगे एंड अगेन यू नो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स पर्टिकुलरली टेकिंग फ्रॉम दिस नंबर सेवन और क्यों मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ खास तौर पर इस नंबर साथ के बारे में बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल हैव ए कंफ्यूजन कंसर्निंग द बैप्टिज्म और क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को उलझन है इस बपतिस्म के बारे में सम पीपल दे टेक बैप्टिज्म एज अ ग्रैंड टू एंटर इनटू द हेवन और कुछ लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं ताकि वो स्वर्ग में जा सके सम पीपल दे थिंक दैट यू नो इफ आई एम बैप्टाइज देन आई नो आई एम रेडी टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड और कुछ लोग सोचते हैं कि यदि मैं बपतिस्मा लूंगा तभी ही मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता आई एम नॉट टीचिंग यू अबाउट दिस बैप्टिज्म और मैं आपको इस बपतिस्म के बारे में नहीं सिखाऊंगा बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेवन बैप्टिज्म इन द बाइबल और मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल जो सात बपतिस्मे के बारे में क्या कहती है आर यू इंटरेस्टेड और क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं यू वॉन्ट टू राइट और क्या आप इसे लिखेंगे About the seven baptisms. Or in seven baptisms' के बारे में. So let us see the very first thing that you know when we read in the first Corinthians. और जब हम पढ़ते हैं पहला कोरिंथियो. In chapter ten, verse one to four. और अध्याय दस उसका एक से चार तक. There we see it is talking about Moses's baptism. और वो बात करता है मूसा बपतिस्म के बारे में. In fact, it is talking about the people of Israel. They are passing from this Red Sea. और वो बात करता है इसराइली लोगों की जिन्होंने की लाल समुन्द्र से को पार किया एज गॉड डिलीवर दिस पीपल फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट और जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से गुलामी से छुटकारा दिया एंड लीडिंग देम टू द प्रोमिस लैंड और उन्हें वादे की जमीन पे लेके गया विच प्रोमिस फॉर अब्राहम आइजक एंड जेकब और जिससे और परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम आइजक और जेकब से एंड ऑलमोस्ट आफ्टर फोर हंड्रेड थर्टी ईयर्स और लगभग चार सौ तीस साल के बाद गॉड डिलीवर दिस पीपल ऑफ इसराइल फ्रॉम देयर कैप्टिविटी और परमेश्वर ने इसराइली लोगो को छुटाया एंड लेट देम For forty years in the wilderness. और उन्हें जंगल में चालीस साल तक चलाता था. But you know, before that, you know, we see that when you read in the Bible in Exodus chapter fourteen. और जब आप पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय चौदह को. You know, there you know we see the people of Israel they have crossed the Red Sea. और वहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राइली लोगों ने लाल समंदर को पार किया. And there you know we see it is the Moses's baptism when you read in the First Corinthians chapter ten verse one to four. और जब आप पढ़ते हैं पहला कुरंतियो अध्याय दस उसका पद एक से चार तक उसे कहते हैं मूसा का बपतिस सेकेंड वन वेन यू रीड इन मैथ्यू चैप्टर थ्री वर्स टेन एंड इलेवन और दूसरा जब मती अध्याय तीन पद दस और ग्यारह So you know there we see that the Bible has said John the Baptist had talked about three more baptisms. और वहाँ पे हम पाते हैं कि यहूना बात करता है तीन और बपतिस्मों के बारे में. Okay, when you read in the Matthew chapter three verse ten to eleven. और जब आप पढ़ते हैं मत्ती अध्याय तीन पद दस और ग्यारह को. There you know we see that he had talked about John giving the baptism in the water. और वहाँ पे हम पाते हैं कि यहूना जो पानी से बपतिस्मा देता है एंड देन यू नो वी सी ही सेड अबाउट दैट यू नो द वन हु इज कमिंग आफ्टर मी ही विल गिव यू द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट और उसने कहा कि जो मेरे पीछे आएगा वो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा एंड एज वेल एज दैट यू नो ही गिव द बैप्टिज्म टू यू इन द फायर और साथ ही साथ वो आग का बपतिस्मा देगा सो दैट्स वेट यू नो वेन यू रीड हियर यू अंडरस्टैंड अबाउट द फायर और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे आग के बारे में यू वी अंडरस्टैंड अबाउट द होली स्पिरिट और आप जान पाएंगे पवित्र आत्मा को एंड ऑल्सो जॉन द बैप्टिस्ट इज गिविंग द बैप्टिज्म इन द वाटर पर्टिकुलरली इन द जोर्दन रिवर और यहूना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता है यर्दन नदी में पानी से सो यू नो वेयर पॉल सेड दैट देयर इज ओनली वन बैप्टिज्म और पॉलुस कहता है कि एक ही बपतिस्मा है बट यू नो हियर वी सी अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट इज Talking about three baptisms. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूना बपतिस्मा देने वाला बात करता है तीन बपतिस्मों की You know, most of the people they misunderstand about this baptisms. और बहुत से लोग उलझन में पड़ते हैं इसे पढ़ के You know, most of the people they talk about this fire being of the Holy Spirit as it has come on the day of Pentecost. और वो ऐसे सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा ऐसी आएगी जैसे पेंटिकोस के दिनों में आई थी But But you know here we see that you know the fire it is indicating about the judgment. 
और यहाँ पे जो आग है वो दिखाती है न्याय को होली स्पिरिट और ये बात नहीं करती पवित्र आत्मा इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्सन इज बीन फिल्ड विद होली गोस्ट और ये जो आदमी का पवित्र आत्मा से भरने का बात नहीं करती बट यू नो यू क्लियरली अंडरस्टैंड रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और आप उसे ध्यान से पढ़े और समझे वेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और जब आप उसे समझ जाएंगे एंड देन यू रियलाइज दैट इट इज द फायर इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द लेक ऑफ फायर और तब आप जान पाएंगे कि ये जो आग है वो उस नरक की आग है विच इज सेट इन रेवलेशन चैप्टर ट्वेंटी वर्स फिफ्टीन और जो कि बताता है प्रकाशित व्याख्या अध्याय बीस में इन वर्स फिफ्टीन देर वी सी दू नो दोइंग टू बी ए टाइम वे गॉड विल कैस्ट आउट द पीपल हु डिड नॉट बिलीव On Lord Jesus Christ. और वहाँ पे अध्याय 20 उसका पद 15 में पाते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को आग की झील में डालेगा जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया प्लीज अंडरस्टैंड और आप कृपा इसे समझे फायर इज नॉट इंडिकेटिंग अबाउट ए पर्सन बीन फिल विद होली गोस्ट और आग इस बात का प्रतीक नहीं है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएगा ओके नो वेल अंडर दिस ओनली नो बेसिंग ऑन दिस यू नो वी सी इट इज टॉकिंग अगेन अबाउट द अनदर बैप्टिज्म Holy Spirit. और दूसरा जैसे कि मत्ती अध्याय तीन दस ग्यारह में हम पाते हैं पवित्र आत्मा के बारे में ओके नो इट इज टॉकिंग अबाउट यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट आर यू फील नो डिड यू रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट लोग बात करते हैं कि क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड यू नो इन वॉट सेंस इन वॉट मैनर दट दे आज दट क्वेश्चन और मैं ये नहीं समझ पाता की वो किस तरीके से इस बात को पूछते नो दे डोंट सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज और वो वचन को अच्छी तरह नहीं पढ़ते बट यू नो दे से वॉट दे फील एंड वॉट दे अंडरस्टैंड और वो वही कहते हैं जो वो समझते हैं और वो जो अनुभव करते हैं यू नो वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट वी हैव टू लर्न व्हेन वी इंटरप्रेट द बाइबल और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें एक सिद्धांत को याद रखना होगा यू नो दैट्स व्हाट यू नो इंटरप्रिटेशन मींस व्हाट और जो अनुवाद करने का अर्थ क्या है इट इज इंटरप्रिटेशन मीन इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ द ऑथर और उसका अर्थ है की जो लिखने वाले के मन को समझना एंड देन प्रेजेंटिंग According to his tone, not on our own understanding. और फिर उसी तरीके से उसको पेश करना ना कि हमारे तरीके से. You know, most of the people they understand what and they try to say it. और बहुत से लोग ऐसे करते हैं जो वो समझते हैं उसे वो अनुवाद करते हैं. You know, when it is said about the Holy Ghost baptism, when you read in the First Corinthians chapter twelve verse thirteen. और जब आप पढ़ेंगे पहला क्रंथिय बारह का तेरह में यू देर नो वी सी दैट नो वी ऑल विल बी ज्वाइन इन वन स्पिरिट और वहाँ पे हम पाते हैं कि हम सब एक आत्मा में जुड़ जाएंगे इट्स लाइक यू नो वी ऑल बिकम एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट और जैसे कि हम मसीह का शरीर बन गए एंड देन यू नो वी सी द फोर्थ थिंग विच इज टॉकिंग अबाउट अगेन इन द मैथ्यू चैप्टर थ्री वर्स टेन टू फोर्टीन वेर वी सी यू नो जॉन द बैप्टिस्ट हीज गिवेन बैप्टिज्म विद द वॉटर और चौथी बात मत्ती अध्याय तीन उसका पद दस और ग्यारह में कि हुना बपतिस्मा देने वाला पानी से बपतिस्मा देता है ओके यू नो ही गेव द बैप्टिज्म इट इज ओनली गिविंग एन ऑल्टर कार फॉर द पीपल टू रिपेंट और वहाँ पे उसने बपतिस्मा दिया ताकि जो लोग अपने पापों उसका अंगीकार करें इट इज अगेन एंटिसिपेटिंग अबाउट द कमिंग ऑफ मैसाया और परमेश्वर के आने के लिए अपने आप को तैयार करें ओके द फिफ्थ वन और जो पांचवी बात मैथ्यू ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री It is talking about the baptism of sufferings. और मत्ती अध्याय बीस पद बाईस और तेईस और ये बात करता है दुख के बपतिस्मे की ओके यू कैन रीड दिस पैसेज एंड यू कैन अंडरस्टैंड वॉट डज इट मीन्स और आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं वेन यू रीड देर और जब आप वहाँ पे पढ़ते हैं देर इन वी सी दैट नो ए मदर केम एंड आस्ट टू जीजस क्राइस्ट और एक माता यीशु मसीह से आके पूछती है एंड देर इन जीजस क्राइस्ट राइज द क्वेश्चन टू देम और यीशु मसीह उससे एक प्रश्न पूछते हैं कैन दे ड्रिंक वॉट इज गोइंग टू ड्रिंक और क्या वो पी सकते हैं जो मैं पीने जा रहा हूँ कैन दे टेक बैप्टिज्म ऑफ वॉट द बैप्टिज्म दैट आई एम गोइंग टू हैव और क्या वो उस बपतिस्मे को लेते हैं जो मैंने लिया इट इज टॉकिंग अबाउट द सफरिंग्स और वो था एक पीड़ा के बारे में ओके इट इज इन अदर वे नो baptism of cross aur wo tha ki cross ka baptisma okay so let's see the sixth one aur chhati baat in act chapter 2 verse 36 till 40 aur prerto ke karya adhyay 2 pad 36 aur 36 se 40 tak we read there you know peter given the baptism to the people of israel aur wahan pe hum paate hain ki patras israel ke logo ko baptisma deta hai you know on the day of pentecost where he had preached 
और पेंटेकोस के दिन जब उसने प्रचार किया एंड द बाइबल सेज दैट ऑलमोस्ट 3000 पीपल दे बिलीव्ड एंड एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और बाइबल कहती है कि लगभग 3000 लोगों ने उस दिन विश्वास किया एंड देन नो वी सी द सेवंथ वन और जो सातवीं बात व्हिच इज इन मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 अबाउट द बिलीवर्स बैप्टिज्म और मत्तीय अध्याय 28 पद 19 में विश्वासी का बपतिस्मा वेयर इट ऑफ जीसस क्राइस्ट हैड गिवन द कमी ग्रेट कमीशन टू द डिसाइबल्स और वहां पे यीशु मसीह ने अपने चेलो को एक उद्देश्य दिया दे हैड ऑफ सी बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट और उन्हें कहा कि पिता परमेश्वर और पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो ओके नो वी डोंट फाइंड एनीवेयर द स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म और हम कहीं भी नहीं पाते छिड़काव के बपतिस्मे को बट यू नो वी नो द वर्ड बैप्टिज्म इट इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बैप्टिजो और हम पाते हैं कि जो बैप्टिज्म शब्द है वो ग्रीक भाषा से आया है विच इज टू से टू डिप और जिसका अर्थ है कि डबोना सो दैट्स व्हाट यू नो वी सी इन द बाइबल और यही हम देखते हैं बाइबल में ओके सो नो इन दिस एपिसोड वी हैव सीन अबाउट द सेवन बैप्टिजम्स और आज इस कार्यक्रम में हमने देखा सात बपतिस्मे के बारे में अगेन इफ यू हैव एनी सजेशंस और यदि कोई भी सुझाव आपके पास है इफ यू हैव एनी डाउट्स और यदि कोई भी शंका है यू आर फ्री टू कॉल टू मी और एल्स यू आर फ्री टू सेंड योर messages that i am able to reply to you aur aap mujhe call kar sakte hain aur apne message bhej sakte hain taki main aapko unke uttar de saku i believe that today's episode is a blessing and opening an eye for you aur main aasha karta hu ki aaj ka ye karyakram aapke liye aashish ka karan hoga aur aapki aankhon ko kholega i know that's what you know i believe और यही मैं विश्वास करता हूँ कीप ऑन रीड द बोर्ड ऑफ गॉड और लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें एंड अंडरस्टैंड यू नो व्हाट द बाइबल सेस और समझें कि वचन क्या कहता है इट इज नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड और ये नहीं कि आप क्या आप क्या कहते हैं बट अंडरस्टैंड व्हाट द स्क्रिप्चर सेस और ये जाने की वचन क्या कहता है इन द नेक्स्ट एपिसोड विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट दिस दिस द सेम थिंग्स व्हाट द बाइबल टॉक्स और आने वाले कार्यक्रम में हम इसे लगातार जारी रखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है अंटिल दैट मे द लॉर्ड बी विद यू ऑल और तब तक परमेश्वर आपके साथ हो शालोम शालोम